大家好，欢迎来到公司视频道。这期的公司视频，我想讲的内容，实际上一开始我并不想讲，因为过去讲过了，但是实在没有办法，太多人在讨论这个事情，而且呢，打开微信朋友圈，你会被雷的外焦里嫩，就是充斥着各种反制、反科学言论，怎么回事呢？这就是日本青岛核废水的事件。日本政府从这周四开始正式的向大海当中排放核废水，但是这个核废水是经过过滤的。其实关于这件事情本身的科学讨论和它的科学原理，我在之前的节目讲过不止一次了，所以我真的不想再重复了。总之就是，经过 ALPS 的系统这种机器去过滤的核废水。基本上已经排出了所有的放射性物质，只剩下氚啊，这个氚的物质，而氚的含量是远远低于国际标准，所以说释放的行动已经获得国际原子能机构的批准，而且国际原子能机构之前派出了专家代表团到日本去进行全面的核查，这个代表团有十几个国家的专家，其中就包括中国的专家，即使得到国际社会的普遍认可，但是。这里边只有中国政府强烈不满、抗议，甚至把它政治化。除了中国的官方媒体，呃，进行舆论宣传、炒作，还有中国的外交部发言人进行攻击和批判以外，中国海关总署正式的宣布全面暂停进口日本水产品。七月份的时候，其实他们只是进了来自福岛的部分水产品，香港、澳门也都跟着一起进。但是现在，中国海关总署的这个要求是全部海产品都禁掉，哪怕你来自于八竿子打不着的北海道，或者是四国，或者是福冈，其实这些地方的水产品也全部禁掉。那那这种做法就完全不符合科学事实了。那很明显是一种报复措施，是讲政治的，不是讲科学的，更不是讲经济的。那很明显，他进日本的水产品，从一开始，他就是把它政治化的，就是一种政治操作。借由这件事情来攻击日本，当然也在经济上对日本进行一个打击，也是某种程度的要挟，让日本在其他的方面能够配合中国或者对中国让步，等于是把它变成了一个谈判的筹码。你有把柄在我手上攥着了啊，这个意思，这是第一点。第二点呢，就是他通过炒作日本排放核废水，然后中国强烈不满，然后引起广大人民群众对日本的仇恨，以此来转移现在中国的。国内矛盾，特别是现在的经济衰退，其实这里面还能再挖掘出第三点，就是利用现实政治对日本的攻击和否定，而去唤醒大家对历史的记忆。而这段历史当然不是共产党的历史，而是日本侵华的历史，以此来证明我们勿忘历史。日本对我们犯下的罪行，我们都永远铭记。但是共产党对中国犯下的更大罪行。他们早就忘记了，不断的掩盖历史真相，扭曲历史事实，其实就是把历史当做一个增加现在统治能力的工具。这里边很可惜的一点，就是看到香港跟澳门本来还有最基本的常识，能够跟国际社会保持一致，现在也不得不完全站在了国际社会的对立面，完全顺应在北京的中央政府。澳门特区从8月24号宣布禁止来自日本十个都县的鲜活食品，甚至包括蔬菜、水果、奶制品，全部限制了。澳门特区政府说一直跟国家海关总署保持密切联系。如果连中国政府都是完全不顾科学常识的话，那么中国人呢？完全被中国政府洗脑带节奏之后，他们的表现也会近乎疯狂。我们看到了，在中国各地，特别是沿海部分地区，都出现了。抢购食用盐的现象，有些商超生活食用盐都已经被买断货了。从图上的照片可以看到，这是在扬州二十四号早晨，很多人在大润发超市购买食盐，有些人纯属跟风，根本就不知道发生了什么，别人买了很多，他就跟着一起买。还有很多社区的微信群当中，也有很多人在讨论抢购食盐的事情。当然，也有人提醒说，我们的食盐啊是跟韩国不同的，是来自于井盐，不会涉及到污染区域，不用担心未来缺盐。
。另外，在很多的电商平台，食用盐已经缺货了。23号、24号两天，食用盐的销量同比上周增长了近一倍。京东上关于盐的搜索量已经环比增长 377% 将近4倍。而食用盐的成交额则增长了将近5倍。而跟中国政府官方的表态和中国人奇葩行为相对应的是国际社会的反应。其实，在国际原子能机构的报告当中就已经明确表示了。日本的做法是符合国际标准的，而这么做对水和人的不良影响微乎其微。哪怕是韩国政府一开始也是反对的，现在基本上也被日本说服了。毕竟他们还是一个尊重科学、尊重事实的国家，毕竟还是个民主国家，这一点很重要。即使在韩国的这种民族主义、反日情绪也很高涨，但是它有民主、有信息的自由流通。很多的谣言就会不攻自破。韩国政府也表态说，日本的做法符合国际标准，而且他说在科学上这么做是找不出问题的。但是，当然他们也提醒说，如果日本在排放的过程中有跟他们一开始预测的、评估的有不同的地方，那么他会立刻的举报，立刻提出质疑。所以说，其实这一次的向大海释放核废水，经过过滤的核废水。这是由国不仅是由国际原子能机构各国的专家都在全程监控，我们只需要看一下国际原子能机构的官方网站的对此详细报告就知道了。他们不仅有来自十一个国家的国际专家特别工作组，同时还对日本当局进行了技术上的支持。所以说，这次的排放几乎可以说是日本和国际原子能机构等于代表了国际社会的机构共同去排放的，这不是日本的单独行动。那现在等于说白了就是。只有中国在挑战整个国际社会的共识，但是中国真的有资格这么做吗？如果你是全世界环保最好的国家，这个执行标准最严格的国家，确实有这个资本跟地位这么说，但很可惜，中国根本没这个资格，因为中国就是全世界对环境危害最大的国家之一，而且针对。像大海当中排放这个核废水的问题，中国做的也不遑多让，甚至远远超过日本。我们可以看一下这张图，是中日两国每年向大海中排放含氚这个物质、放射性物质的核废水的排放量的比较图。日本这一次预计排放量将会控制在22兆以下，而在事故前只有 2.2 兆。但是我们再看中国的几家核电站，他们每年排放的含氚的核废水，中国辽宁的洪洋河核电站。每年约九十兆，然后泰山第三核电站每年是约一百四十三兆，还有宁德核电厂每年一百零二兆啊，这旁边有写到是哪一年的数据，还有阳江核电厂在二一年的时候排放了一百一十二兆，这个数字远远远远超过，不要说是在事故前的东京电力在福岛的核电厂，甚至是远远超过了这周四开始排放的废水量。平均而言，中国的这多座核电厂排放的含氚的核废水，相当于日本这次排放的核废水的 6.5 倍。而且，国际社会还有一个行动，跟中国恰恰相反。中国不是禁了日本的水产品，而且是全国的水产品吗？但是，国际社会却全面的对日本的水产品进行解禁。在食品上面，标准最严格的欧盟，就在上个月正式的取消了对日本福岛农产品的禁令。当这个福岛出现这个海啸，然后导致这个核泄漏之后，其实呃很多国家都开始进日本的这些福岛的农产品。但是其实，在2021年到2022年开始，各个国家都开始陆续解禁了。日本政府统计过，到2022年的2月份，全球55个国家和地区都已经取消了对日本农产品的出口禁令，不再限制日本农产品，包括水产品在内的出口。这既是对日本政府监管部门的认可，也是对日本产品的认可。所以说，日本倾倒核废水最开始的时候，确实有几个太平洋岛国和中韩两国都在反对。但是后来，我们看到，随着大家了解日本的做法，然后再经过国际原子能机构的调查、检测和认可，其他国家都纷纷的不再反对了。现在全世界只剩下了中国，完全出自于政治目的。全世界看得一清二楚，只有被中国的大外宣或者大内宣带风向、没有独立思考能力、完全蒙在鼓里的中国人，还在继续的被他们的主子当成韭菜。好，这期节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎大家点击订阅这个频道，我们下期节目再见。